ਹੁੰਦਾ ਗਨਾ ਮੁਦਾ ਆਫਿਸ ਪਿਆ ਚਾ ਦੋ ਕਲਮ ਵੀ ਅਸਨਾ ਸਾਰ ਪੋਸਟ ਹੂੰ ਉਬਲੇ ਆਵਰੇ ਤੋ ਸਸਟੀ ਆਫ ਦ ਪੋਤੀ ਪਈ ਰਕਾਰ ਨਾ ਪਈ ਪਾਤਨ ਵਰੇ ਸਰੀ ਪਈ ਪਰ ਵਣਕਮਾ ਵਣਕਾ ਸਾਰ ਕੋ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਨੰਨਰ ਕਿਲਾ ਨੰਨਰ ਕਮਾ ਵਣਕਾ ਰੰਗਾ ਇਹ ਤੋ ਮੰਜ ਪੜਤੇ ਨੇ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਕੇ ਹਾਂ யாரோ நரசிம்மாச்சாரி திருநாகேஸ்வரம் உங்களுக்கு தெரியுமா நா தெரியலையே என்னன்னு பிரிச்சு படிய பாக்குறேன் நம்ம மஞ்ச படுத்தி இருக்கு ஜாதகம் வர வந்திருக்கு ஓஹோ லெட்டர் படி மகா ஸ்ரீ ராகவன் சுவாமிக்கு அடியே நரசிம்மாச்சாரி अनेक தண்டம் சமர்ப்பித்த விஜ்ஞாபனம் தாங்கள் தங்களுடைய குமாரருக்கு கல்யாணத்துக்கு பெண் பார்ப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் தங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றியும் தங்களின் நல்ல குணத்தை பற்றியும் மிக உயர்வாக கேள்விப்பட்டு மகிழ்ச்சியுற்று இத்துடன் என் பெண்ணின் ஜாதகத்தை வைத்து அனுப்பி இருக்கிறேன் தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொண்டு தங்கள் குமாரரின் ஜாதகத்தை அனுப்பி வைக்குமாறு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் பகவானின் பிராப்தம் இருந்தால் மேற்கொண்டு பேசலாம் இப்படிக்கு தாசன் நரசிம்மாச்சாரி என்னன்னா அது நம்ம அமுதன் ஜாதகத்தை இன்னும் நம்ம வெளியிலே விடல இன்னும் யார்ட்டயும் கொடுக்கல விஷயத்தை ஒத்தட்டியும் சொல்லல இவர் எப்படி அனுப்பி இருக்கார் அம்மா நம்ம குடும்பத்தை பத்தி யாரோ தெரிஞ்சவா அவர்கிட்ட சொல்லிருப்பா அதான் அவர் அனுப்பி வச்சிருக்கார் இத பாருங்க நம்ம முடிவு பண்ணபடி அக்கா பொண்ணு லட்சுமிக்கு தான் நம்ம அமுதன் இது இப்ப என்ன பண்றது இருக்கட்டும்மா ஏதோ அவ நம்மள பத்தி கேள்விப்பட்டதால பொண்ணோட ஜாதகத்தை அனுப்பி வச்சிருக்கா நாமும் மரியாதைக்கு புளியாண்ட ஜாதகத்தை அனுப்பி வைப்போமே சரி அனுப்பி வைக்கிறேன் ஆனா புரியுது ரங்கம் யாருக்கு எங்க எழுதி வச்சிருக்கோ அங்கதான் இந்த கல்யாணம் நடக்கும் நம்ம கையில என்ன இருக்கு ரங்கம் சரி நீங்க ஆபீஸ் கிளம்புங்க நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் சரிம்மா மைதிலே ஏன் இப்படி ஒரு மாதிரியா உட்கார்ந்திருக்க ஒண்ணும் இல்லம்மா என்னமோ யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்படி வீட்லயே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தீனா எப்படி மனசு நல்லா இருக்கும் நாலு இடத்துக்கு போகணும் நாலு பேரை பாக்கணும் அப்பதானே மனசுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் எங்க நீ சொன்ன கேட்ட தானே மைதிலி அடடே வாங்க மாமா என்ன இப்பதான் இங்க ஞாபகம் எல்லாம் வந்துதா ஹத்தி பூத்த மாதிரி வந்திருக்கே வாங்க வாங்க மாமா வந்திருக்காரு வாங்க 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 மாமா உட்காருங்க உட்காருங்க என்ன மைதிலி எப்படி இருக்க கண்ணா எப்படி இருக்கா எல்லாம் பெரிய ஆசீர்வாதம் நல்லா இருக்கும் என்ன நீங்க மட்டும் வந்திருக்கே மாமியை கூட்டின்னு வரலையா அவ வராம இல்லையா மயிலாப்பூர்ல அவ பெரியமா பொண்ணு இருக்கா ரெண்டு பேரும் அங்க பாக்க போயிருந்தோம் அவளுக்கு சித்த உடம்பு முடியல அதனால அவ அங்க இருந்துட்டு வரேன்னா நான் உன்ன பாக்கலான்னு வந்தேன் சரி இப்ப அவளுக்கு உடம்பு பரவாயில்லையோனும் ஆஹ் பரவாயில்ல பரவாயில்ல ஆஹ் நீங்க எப்படி இருக்கே பெருமாள் புண்ணியத்துல நான் நல்லாவே இருக்கேன் ஆனா என்ன இந்த பாழ பொண்ணு மூட்டு வலி தான் ரொம்ப தொந்தரவுப்படுத்துது வாசவம் வயசானா ஏதாவது ஒண்ணு வந்துட்டுதான் இருக்கு ஆமா ஆமா ஏமாமா கழுத்த பிடிச்சி தள்ளா கூட கும்பகோணத்தை விட்டு நகர மாட்டேள் என்ன திடீர்னு வந்திருக்கே அது ஒண்ணு இல்லம்மா வைதேகிய பார்க்க வேண்டியிருந்தது அப்படியே ஒன்னையும் பார்க்கலான்னு வந்தேன் 
அதான பாத்த எங்க என்னதான் பாக்க வந்துட்டேளோ நினைச்சேன் பொண்ண பாக்க வந்திருக்கார் அப்படியே நம்மளையும் பாத்துட்டு போலான்னு என்ன பேச்சலி என்ன நீ அப்படியா நினைக்கிற சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் மாமா அதை விடுங்கோ பொண்ணு எப்படி இருக்கா ஏதாவது விசேஷம் உண்டா அவத்துல தினமும் விசேஷம்தான் என்ன மாமா சொல்ற வைதேகி வாழ்க்கை சரியா அமையலம்மா அவ மாமனார் மாமியார் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறா உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன அவளோட ரெண்டு கையிலையும் சூடு போட்டிருக்காமா அடப்பாவிகளா சுத்த காட்டு மிராடிகளா இருப்பா போல இருக்கே மைத்திலி உனக்கு ஆம்பளையா சரியில்லாம உன் வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுத்தேன்னு நான் கவலைப்படாத நாளே இல்லை கடைசியில என் பொண்ணு வாழ்க்கையும் அப்படி ஆயிடுத்தேம்மா மாமா உங்க மாப்பிள்ளையும் ஏன் ஆத்துக்காரையும் கம்பேர் பண்ணி பேசாதீங்க அவர் தங்கமானவர் மாமியாரும் மாமனாரும் பரம சாது அவள்ல என்னை யாரும் இப்படி கொடுமைப்படுத்தல மாமா இப்படி சூடும் போடல என்னமோ என்னோட போராத காலம் அவருக்கு என்ன பிடிக்காம போய் வேற ஒரு பொண்ணு மேல ஆசை வந்துடுத்து ஆயிரம் இருந்தாலும் அவர் ஏன் புருஷ மாமா அவர் சந்தோஷமா இருக்கட்டுமேன்னு நினைச்சு நான் தானே ஒதுங்கி வந்துட்டேன் ஆமா ஆமா சதி நலாயினி தான் புருஷனை தலையில தூக்கிட்டு போய் தாசி வீட்டுல விட்டுட்டு வந்தா ஆனா இவ தான் புருஷனை இன்னொருத்திக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு ஒதுங்கி வந்து தலைமறவா இருக்கா இப்ப எதுக்குமா பழங்கதையெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கே மைத்திலி நீ ரொம்ப நாளா இங்க இருக்க வைதேகி இப்பதான் வந்தா நீ அடிக்கடி போய் அவளை பார்த்துட்டு வந்திருந்தேன்னா நிலைமை இவ்வளவு மோசமா இருக்காது உள்ளூர்ல சொந்தக்காரா இருக்காங்கிற பயம் அவளுக்கு இருந்திருக்கும் யாரு இவள இவளுக்கு நம்ம வீட்டு வாசப்படியே தெரியாது அட ஒரு சினிமா பீச்சு அங்கெல்லாம் போக வேண்டாம் ஒரு கோவில் கொளுத்துக்காது போல அப்படியா மைத்திலி நீ அப்ப வீட்டை விட்டு வெளியிலேயே போறது இல்லையா அப்படி இருக்க முடியுமா மாமா என்னைக்காவது உடம்பு முடியலன்னா கண்ணன் அழிச்சுட்டு டாக்டரை போய் பார்த்துட்டு வருவேன் இப்படி ஒரு அக்யான மாசம் உடைக்கே மைத்திலி மாமா என்னோட கதை முடிஞ்ச கதை வைதேக பிரச்சனைக்கு வாங்கோ மேற்கொண்டு என்ன பண்ணலான் இருக்கே கிளம்புற நாங்க சம்பந்தியாத்துக்கு போயிருந்தோம் முதல்ல அவ ரஃபா தான் பேசினா பொண்ணா உங்க ஆத்துக்கு அழிச்சு போயிடுங்கோண்ணா ஐயோ இல்ல இல்ல என் பொண்ணு உங்க ஆத்துல தான் இருப்பா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அடங்கி போயிட்டா சரி இனிமே நம்ம வைதேகிக்கு அவளால எந்த தொந்தரவும் இருக்காதுங்கிறேல அது எப்படி மைதிலி கொஞ்சம் கூட ஈவு இறக்க இல்லாம சூடெல்லாம் போட்டிருக்காங்க அவங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் தெரிஞ்சிடுவாங்களா மாப்பிள்ள என்ன சொல்றாரு அது நான் போகும்போது மாப்பிள்ள ஆத்துல இல்ல அதான் நான் நாளைக்கு கிளம்புற ஆபீஸ்லயே போய் அவரை மீட் பண்ணி உள்ளான் இருக்கேன் இந்த பிரச்சனைக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணும் அதான் ஒரு வாரம் உங்க ஆத்துல தங்கி மேற்கொண்டு என்ன பண்ணலான்னு யோஜனை பண்றேன் அதான் மாமா நேக்கும் சரின்னு படுறது அப்ப சரி நானும் மாமியும் ஒரு வாரம் உங்க ஆத்துல தங்கலாம் இல்லையா கூடாது என்னோ <laughs> 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 நான் கையெடுத்து கும்பிடணும்னா முதல்ல உங்களை தான் மாமா கும்பிடணும் மைதிலே என்னம்மா இது நான் ஏதோ விளையாட்டுக்கு சொன்னா நீ இவ்வளவு சீரியஸா எடுத்துட்டு இதுல என்ன மாமா விளையாட்டு வெடி கிடக்கு இது உங்கா நீங்களும் மாமி இங்க வந்து தங்கறதுக்கு என்கிட்ட போய் பர்மிஷன் கேட்கணுமா சரி அப்ப நானும் மாமியும் பத்து நாள் வேண்டாம் வேண்டாம் ஒரு மாசம் இங்க தங்குறோம் பொறுமா அப்படி சொல்லுங்க சரி இப்ப வைதிக பிரச்சனை எப்படி தீக்க போறேன் அதாம்மா நான் நாளைக்கு ஆபீஸ்ல மாப்பிளைய பாக்குறேன் அங்க அவர்கிட்ட பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம் இல்ல நீங்க ஆபீஸுக்கு போறேங்கிறே நாலு பேருக்கு முன்னாடி அவர் உங்கள்ட்ட முகம் கொடுத்து பேசுவாரா மரியாதை கொடுப்பாரா அவன் என்ன மதிச்சா என்ன மதிக்காட்டா என்னம்மா என் பொண்ணை அவன் மதிச்சு சந்தோஷமா வச்சிருந்தா அதுவே போறோம் எனக்கு நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க அந்த உப்புலை பெண் பொண்ணியத்துல எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும் அம்மாவே சொல்லிட்டா அப்புறம் என்ன எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் நீங்க கைகால் அல்மின் வாங்கோ நான் சமையல் ரெடி பண்றேன் போலான்னு 
ஜான் ஐக்கு ஆபீஸ்ல ஏதோ அவசரமா வேலை வந்துருத்தான் அதனால ஆத்துக்கு வரத்துக்கு லேட் ஆகுமா அதான் போன் இதுக்கு ஒரு போன் பண்ணுமா இன்னைக்கு முடியலன்னா நாளைக்கு எடுத்துட்டா போறது அதையே தான் நானும் சொன்னேன் நீ மனசு கஷ்டப்பட கூடாதுங்கறதா ஜானகியோட கவல யாரது இரு நான் யாருன்னு பாக்குறேன் வணக்கம் சார் ம் என்னப்பா ராகவா திடும்னு வந்திருக்க வா உள்ள வா பாப்பா ராகவா கரு நன்னா இருக்கியா நன்னா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்க நன்னா இருக்கோம் என்ன ராகவா இது நீங்க என்ன தப்பா நினைக்கப்படாது ஜானகிக்கும் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன் இத மறுக்காம நீங்க வாங்கிக்கணும் ஏன் சார் இதை ஏத்துக்க மாட்டேலா ராகவா எவ்வளவு பெரிய மனுஷனையும் இந்த பாசம் குழந்தைய ஆக்கிடுறது பத்தியா உங்க மூணு பேருக்கு நான் ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்தது உங்க மேல நான் வச்சிருக்க பாசம் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேல அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் உங்க பார்வைக்கு இது குழந்தத்தனமா தோணாலும் எனக்காக இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கோங்க சார் ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற நீ அடிக்கடி இங்க வந்து எங்களை பாக்குறது ஒரு நல்ல நாள்னா இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் வாங்கிட்டு வருது இதெல்லாம் நன்னாவா இருக்கு சொன்னா கேளு ராகவா எங்களை விட்டு ஒரே அடியா விலகி இருக்கிறது முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படித்தானே ஆமா ராகவா அதுதான் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லது அப்போ நம்ம குடும்பம் ஒன்னு சேரவே முடியாதா ஒன்னு சேர முடியாது ஏன் சார் முடியாதுங்கிறேல் ராகவா கடற்கரையில உட்கார்ந்துட்டு தூரக்க பார்த்தா கடலும் வானமும் ஒன்னா சேர்ற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அது ரெண்டும் ஒன்னா சேராது சேரவும் முடியாது சேர்ந்துட்ட மாதிரி நம்ம கண்ணும் மனசும் பொய் சொல்றது ராகவா அத போய் ஏன் எதுக்குன்னு நாம ஏன் கேள்வி கேட்கணும் இயற்கையினோட நியதியே அதுதானே இப்படி என்னென்னவோ சொல்லி எல்லாரும் என்ன ஒதுக்கி வைக்கிறேல் ஒரு பக்கம் அத்தியும் பேர் இன்னொரு பக்கம் நீங்க நான் யாருக்கு என்ன பாவம் பண்ணனு எனக்கே தெரியல சார் இதுவரைக்கும் ஒன்னும் பண்ணல இனிமேலும் ஒரு பாவமும் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதா எங்க கவலை நீ கிளம்பு சரி சார் நான் வரேன் வரமா ராகவா இத எடுத்துன்னு போ சார் இந்த ஒரு தடவை ஒரே ஒரு தடவை எனக்காக இந்த தீபாவளி ட்ரெஸ் எடுத்துக்கோங்க சார் இனிமே நான் உங்களை தொந்தரவு பண்ணவே மாட்டேன் ராகவா நாளைக்கு நாங்க மூணு பேரும் பர்ச்சேஸுக்கு போறதா பிளான் இன்னைக்கு ஜானகி வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்றது இன்னைக்கு தான் போய் ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வந்தேன்னு சொல்லுங்களேன் உங்க வார்த்தையை மீறினதுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் நான் வரேன் ராகவன் நமக்காக அவன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் இனிமேலும் அவன் கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் நான் இப்படி கடுமையா நடந்துக்கிறேன் புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறான சரியா இல்லமேலு இதை எடுத்து உள்ளவை திரு 
पावई 